हेलो एवरीवन आज हम देखने वाले हैं जावा इंस्टॉलेशन इन योर सिस्टम एंड आपके सिस्टम में uh, हम लोग जावा का पाथ कैसे सेट करेंगे और तीसरी चीज हम देखने वाले हैं कि एक्लिप्स आईडी ही आईडी हम कैसे इंस्टॉल करेंगे तो शुरू करते हैं हम uh, सबसे पहले गूगल में ना ओपन कर लिया है मैंने उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ डाउनलोड जावा इसको हिट करने के बाद आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक ना कर लिंक पे ना क्लिक करते हुए हम लोग सेकेंड वाली पे क्लिक कर रहे हैं जो ओरे ओरिकल की ऑफिशियल जावा की वेबसाइट है तो वहां पे मैं जा रहा हूं और वहां पे जाने के बाद यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे जावा यस विजिट ओके यहाँ पे दो वर्जन है जावा ट्वेंटी और जावा सेवनटीन ये दोनों वर्जन जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है 21 भी लॉन्ग टाइम सपोर्ट का है और 17 भी एल वर्जन है जो एल क्या है हम बाद में आराम से देखेंगे यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ओ के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर दिए गए हैं मेरा बेसिकली विंडोज है तो मैं विंडोज पे यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे मैं सिक्सटी फोर इंस्टॉलर में क्लिक कर यहाँ पे सामने लिख दी गई हुई है उस पर सबको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है मेरी तो ये जावा का एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे डाउनलोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दिखाएगा कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जी डी की ट्वेंटी फाइल जो है उसकी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे सिंपली इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको सिर्फ सिंपली फॉलो करना है तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपको विंडो जावा जो है ये इंस्टॉल करना है जावा जेडी की तो यस सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मुझे सेटअप के लिए पूछ रहा है कि आपको सेटअप करना है तो यस नेक्स्ट यहाँ पे उसका डिफॉल्ट फोल्डर उसने सिलेक्ट कर लिया है प्रोग्राम फाइल्स में जावा जावा में क्या जे डी के ट्वेंटी वन तो अगर आपको चेंज करना है फोल्डर तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके आप उसका डिफॉल्ट फोल्डर चेंज कर सकते हो बट आई विल गिव द डिफॉल्ट फोल्डर सो यहाँ पे मैंने सिर्फ नेक्स्ट किया है तो ये अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपको एक सक्स ये दिखा रहा है कि आपको सीखना है तो आप इस पे जाके नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो और सिंपली यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो यहाँ पे जावा जो है इंस्टॉल हो चुका है तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका हम करेंगे पाथ सेट तो मैं जा रहा हूँ मेरे सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे इसका डिफॉल्ट फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हो जावा का फोल्डर है इसके अंदर जी है और जी के अंदर एक बिन नाम का फोल्डर जो आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है स्क्रीन पे उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है जहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है जावा सी ये जो है उसका सॉफ्टवेयर है जावा का ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सारे जावा के सॉफ्टवेयर है तो ये पड़ा है कहाँ पे दिस पी में सी ड्राइव सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल नाम की फोल्डर है उसके अंदर जावा का फोल्डर है उसके अंदर जी डी के ट्वेंटी वन उसके अंदर बिन बिन के अंदर ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रखे गए हैं ये ऊपर क्लिक करने से पूरा जो ये पाथ है वो आपको सिलेक्टेड मोड में दिखाई देगा इसको सिंपली कंट्रोल सी से कॉपी करते हुए मैं मेरे विंडोज पे यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ ई एंड बी ऐसा लिखने से दो चीजें ओपन होगी एक तो है एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल उसके दूसरा है एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आप एक पॉपअप ओपन हुआ है जहां पे नीचे एकदम ऑप्शन दिया गया है एनवायरमेंट वेरिएबल्स उस पर क्लिक करिए 
देन दो चीजें है यहाँ पे यूजर वेरिएबल फॉर एडमिन और यहाँ पे है सिस्टम वेरिएबल तो हम जो चेंजेस करने वाले हैं वो है सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जिसमें ये जो पाथ दिया है उसमें मैं एडिट क्लिक कर रहा हूँ और जो भी हम पाथ कॉपी करके लाए हैं वो यहाँ पे पेश कर देंगे सिंपली यहाँ पे न्यू पे जाके मैं कर रहा हूँ पेस्ट और यहाँ पे दे रहा हूँ ओके हमारी फर्स्ट चीज जो है कंप्लीट हो चुकी है अब सेकेंड चीज यहाँ पे आपको जावा का जो एनवायरमेंट क्रिएट करना है इसलिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक क्लिक कीजिए और वेरिएबल का नाम कैपिटल्स में जावा अंडरस्कोर होम और वेरिएबल वैल्यूज में जो आप बात कॉपी करके लाए हैं वही बात यहाँ पे पेश कर देंगे ओके तो अब अब यहाँ पे देखिए अब जावा होम्स करके वो वेरिएबल्स का बात दिखाई दे रहा है और सिंपली आपको ये टैब को ओके दे के प्रेस कर देना है और यहाँ पे भी ओके दे के बाहर आ जाना है तो ये हो गया है हमारा वेरिएबल जावा का जो है बात सेट हो चुका है हम चेक कर करना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए सिंपली लिखिए सी एम डी और एंटर दीजिए यहाँ पे जावा हाइफन हाइफन वर्षन तो यहाँ पे जो हमने अभी इंस्टॉल किया है 21.0 ये जो है एल वर्जन है जैसे मैंने बताया और right? तो यहाँ पे हमारा जावा जो है जे के वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और राइट गाइज तो हम नेक्स्ट चीज जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो है इक्लिप्स का आईडी ही इक्लिप्स भी बिलोंग करता है ओरिकल को ही बट ये डिफरेंट ब्रांच है वो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ डाउनलोड जावा नहीं यहाँ पे लिखता हूँ इक्लिप्स फॉर जावा राइट right, तो यहाँ पे इक्लिप्स डॉट ओ आर जी है और इक्लिप्स आई डी ई फाउंडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो इक्लिप्स का पेज है वो आपके सिस्टम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेंस कर लेगा और उस हिसाब से आपको ये भी जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको सजेस्ट करेगा तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड के ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल पे लेके जा रहा है मुझे तो मेरा जिस हिसाब से जो भी मेरा विंडोज है लिनक्स है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है अगर आपका मैक है तो मैक पे जाइए लिनक्स है तो लिनक्स पे जाइए ये मेरा ऑटोमेटिकली सेंस करके आ, पे इंस्टॉलेशन पैकेज डेवलपर बिल्डर्स यहाँ पे जियारी का जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे जो अनसेफ है बट आई वॉन्ट टू स्टिल डाउनलोड इट मेरे जो सेटिंग्स है वो कुछ डिफरेंट है इस हिसाब से मुझे ये दिखाया अदरवाइज ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सी मेरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन इक्लिप्स इंस्टॉलेशन जियारी विंडोज 64 फोर ई एक्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो ये मेरा इक्लिप्स डाउनलोड हो चुका है सिंपली मैं यहाँ पे वापस से फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मुझे लेके जा रहा है इक्लिप्स सेटअप पे अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इसका जो है इक्लिप्स का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सो so, इस पर इस पर आपको सिंपली रन पे क्लिक कर देना है तो ये इंस्टोलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 
और राइट right, जैसे कि हमने ये इंस्टॉलेशन की जो ये ऑफिशियल पेज है उस पर भी दिखाया गया था यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्टॉल क्लिक करने के बाद आपको रन का ऑप्शन दिया जाएगा उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है तो वही स्क्रीन अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है तो फिलहाल हम जावा इक्लिप्स आई डी फॉर जावा डेवलपर्स ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं पैकेज और इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है तो यस यहाँ पर वो जे डी के ट्वेंटी कहाँ पर रखा गया है वो सेंस कर लेता है तो इसका मतलब है इक्लिप्स इंस्टॉल करने से पहले आपको जे डी के इंस्टॉल करना पड़ेगा राइट इसके बाद इंस्टॉलेशन फोल्डर कहाँ पे रखा जाएगा वो क्रिएट कर रहे हैं ये जो दो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक टिक मार्क है यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे भी आ जाएगा और डेस्कटॉप पे भी इसका शॉर्टकट क्रिएट करके देगा वो इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्रीमेंट है उसका आप रीड करना शायद कर सकते हो उसके बाद एक्सेप्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी गाइस हमारा यहाँ पे इक्लिप्स इंस्टॉल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है Uh, बीच में मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था तो आपको पता नहीं चला लेकिन ये थोड़ी सी बिट लेंथी प्रोसेस है सो डोंट वरी अबाउट इट यहाँ पे मैं सिंपली लॉन्च पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इक्लिप्स जो है वो लॉन्च हो रहा है इट विल टेक फ्यू मिनट्स इसका जो सेटअप है वो पूरा सेटअप वो कम्प्लीट करके वो लॉन्च होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे पूछ रहा है कि ये हम जो प्रोजेक्ट्स बने वा, बनाने वाले हैं जावा में वो एग्जैक्टली exactly कहाँ पे मुझे स्टोर करने वर्क स्पेस मुझे कहाँ पे स्टोर करना है तो यही मैं डिफॉल्ट इसका वर्क स्पेस बना दे रहा हूँ और इसको लॉन्च कर दे रहा हूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है क्लिप्स का आई जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वही हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पर ये इक्लिप्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और ये इसका वेलकम पेज है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और ये हमें पूछ रहा है कि क्या आपको डोनेशन करना है इक्लिप्स को तो अभी तो फिलहाल नहीं करना है मुझे डोनेशन तो ये यहाँ पर ये इक्लिप्स के वो ऑटो लॉन्च हो जाता है ठीक है तो आज इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इतना ही थैंक यू सो मच नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम बनाना भी सीखेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय